മിസ്റ്ററീസ് കോർണറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചില അളവ് കോലുകളെ പറ്റിയും ചെറിയ വാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രപഞ്ചമെന്നാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളും ഊർജവും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളും അങ്ങനെയെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടുന്നു പ്രപഞ്ചം എത്രയോ വിശാലമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ദൂരത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെയും വീക്ഷിച്ചു വരുന്നു ശാസ്ത്ര പുരോഗമിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം വിശാലമായ അറിവുണ്ട് എങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനമായ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യൻ എന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ സൗരയുദ്ധം അഥവാ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൂര്യൻ നമുക്ക് വളരെ വലുതായി തോന്നാമെങ്കിലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യനും മറ്റനേകം നക്ഷത്രങ്ങളും ചേർന്നതാണ് നക്ഷത്രക്കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശഗംഗ അഥവാ മിൽക്കി വേ സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗം കേന്ദ്രമാക്കി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അല്പം കൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ ഒരു നക്ഷത്രം വെച്ച് നാം എണ്ണി തുടങ്ങിയാൽ ഏകദേശം മൂവായിരം വർഷത്തോളം വേണ്ടി വരും ആകാശഗംഗയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം എണ്ണിത്തീരാൻ ചില ഗാലക്സിയിൽ നാനൂറ് ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ഗാലക്സികൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അടുത്തിടെ ഒരു ജർമ്മൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പുറത്തുവിട്ട വിവരപ്രകാരം അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ ഗാലക്സികൾ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് കണക്ക് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന കണക്കൊന്നുമല്ല ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും യാത്ര ചെയ്താലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി കുറുകെ കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഹോ ഈ പ്രപഞ്ചം എത്ര വലുതാണല്ലേ ഭൂമിയിൽ യാത്രകൾക്ക് ദൂരം അറിയുവാൻ നാം കിലോമീറ്റർ എന്ന അളവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ പ്രകാശവർഷം അഥവാ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന അളവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം ഏകദേശം പത്ത് ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കണക്ക് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ കണക്കുമായി ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഉദാഹരണമായി ആൻഡ്രോമീഡ എന്ന ഗാലക്സി നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളൊരു ഗാലക്സിയാണ് എന്നാൽ അവിടേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തൊന്ന് ക്യൂൻ ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ പ്രകാശവണ വർഷക്കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്യൺ പ്രകാശവർഷമാണ് അവിടേക്കുള്ള ദൂരം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ടാൽ എത്രയാണോ അത്രയും കിലോമീറ്റർ ഏതാനും ചില പ്രകാശവർഷ കണക്കുകൾ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി കുറുകെ കടക്കുവാൻ പതിനായിരം പ്രകാശവർഷം വേണം ആൻഡ്രോമിയുടെ ഗാലക്സി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മില്യൺ പ്രകാശവർഷം സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചോറിയിലേക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് പ്രകാശവർഷം ദൂരമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ളത് പ്രകാശത്തിനാണ് പ്രകാശവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനവുമായി സൂര്യനിലേക്കൊരു യാത്ര പോയാൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനിലെത്താം പക്ഷേ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെട്ട മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി 
ഒന്ന് കുറുകെ കിടക്കാൻ പതിനായിരം വർഷം പ്രകാശ വേഗതയിൽ നാം സഞ്ചരിക്കണം അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഗാലക്സികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിലേക്ക് അല്പസമയം നോക്കി നിൽക്കുക പലതരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നാം കാണും അല്ലേ എന്നാൽ നാം അറിയാത്ത ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ നാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലും പുറകിലേക്ക് അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവ നാം കാണുന്നത് പോലെ അവിടെയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം നാം ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി തിരികെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് വളരെ ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ നാം കാണുന്നത് അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗാലക്സിയിലെ നക്ഷത്രത്തെ കാണണമെങ്കിൽ നാലു വർഷം പ്രകാശം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാണുവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവയിൽ മിക്ക നക്ഷത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഹോ എന്തൊരു അത്ഭുതമല്ലേ ഇതുപോലെ അനേകം കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സമയപരിമിതികൾ മൂലവും മറ്റനവധി വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടും വീണ്ടും വിശദമായ മറ്റ് വിവരങ്ങളോടുകൂടി അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നന്ദി